প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রাজ টিভি স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন আজকের দিনে আগামী চিকিৎসা অনুষ্ঠানে পাওয়ার্ড বাই বিএলসিএস ইনস্টিটিউট এন্ড হসপিটাল প্রিয় দর্শক আপনাদের সাথে আছে আমি তানজিলা মাহমুদ দর্শক কিডনি মানব দেহের গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ আর কিডনি যে সব জটিল রোগ পৃথিবীতে আছে তার মধ্যে কিডনি রোগ অন্যতম আর কিডনি রোগের চিকিৎসা হিসেবে ডায়ালাইসিস এখন অনেক ব্যাপক হারে ভূমিকা পালন করে প্রিয় দর্শক আজকে আমরা কথা বলবো কিডনি ডায়ালাইসিস কখন কোথায় ও কিভাবে করা হয় আর এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আজকে আমাদের স্টুডিওতে গেস্ট এক্সপার্ট হিসেবে উপস্থিত আছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাক্তার মোহাম্মদ মোস্তাশিব বিল্লা সহকারী অধ্যাপক কিডনি ও ডায়ালাইসিস বিভাগ বার্ডিম জেনারেল হাসপাতাল ও ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজ চলুন দর্শক পরিচিত হয়ে নেই আমাদের আজকের অতিথির সাথে আলোচনা শুরু করার আগে দর্শকদের জানিয়ে দিচ্ছি কিভাবে আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে প্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চাইলে আপনারা ফেসবুকে রাজ টিভির অফিসিয়াল পেজটিতে লাইক করতে পারেন এছাড়াও আপনারা ইউটিউবে রাজ টিভি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর আপনারা ভিজিট করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট রাজ টিভি বিডি ডট কমে এছাড়াও আপনারা গুগল প্লে স্টোর থেকে আমাদের রাজ টিভির অ্যাপসটি ডাউনলোড করে আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন আর আপনাদের কোনো পরামর্শ বা জিজ্ঞাসার জন্য আপনাদের স্ক্রলে দেখানো নাম্বারটিতে ফোন করুন চলুন দর্শক আমরা আমাদের আলোচনায় চলে যাই স্যার আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়টি হচ্ছে কিডনি ডায়ালাইসিস সম্পর্কে স্যার প্রথমে আমি একটু জানতে চাইছি যে কিডনির মেইন কাজটি আসলে কি আচ্ছা খুবই ভালো কোশ্চেন এটা যে ডায়ালাইসিস বিষয়ে জানার আগে আসলে জানা দরকার যে কিডনি কি কাজ করে আমাদের শরীরে খুব সংক্ষেপে যদি আমরা স্বাভাবিক ভাষায় বলতে চাই শরীরে আমাদের যেসব বর্জ্য পদার্থগুলো তৈরি হয় সেই বর্জ্য পদার্থগুলো শরীর থেকে বের করে দেওয়া কিডনির একটা অন্যতম কাজ দ্বিতীয়ত যেটা হচ্ছে আমাদের শরীরে যে পানির একটা ভারসাম্য তৈরি করে এই ভারসাম্যটা কিডনি বড় ভূমিকা পালন করে ভারসাম্যটা যে বেশি শরীরে পানি জমতে দেয় না অথবা পানি শূন্যতা থেকে রক্ষা করে তৃতীয়ত আমাদের শরীরে যে অনেক অ্যাসিড তৈরি হয় আমাদের যে ক্রিয়া বিক্রিয়া হয় তার ফলে অনেক অ্যাসিড এবং খার এগুলোর একটা ইম্ব্যালেন্স তৈরি হয় কিডনি আমাদেরকে এক্ষেত্রে কাজ করে যে এগুলোকে সাম্যাবস্থা রাখার জন্য চতুর্থত তো আমাদের শরীরে অনেক ধরনের লবণ থাকে ইলেকট্রোলাইট আমরা সোডিয়াম পটাশিয়াম এগুলো বলি এগুলো একটা ব্যালেন্স কিডনি মেনটেন করে এবং হচ্ছে আমাদের দেশে আমাদের দেহে এক ধরনের কিডনি থেকে এক ধরনের হরমোন নিঃসরণ হয় আমরা ইরেথ্রো পয়টিন বলি যেটা আমাদের রক্ত তৈরিত হেল্প করে আলাপ করেছিলাম এই কাজগুলো একটা কৃত্রিম পদ্ধতির মাধ্যমে করাটাই হচ্ছে আমরা ডায়ালাইসিস বলি সব কাজগুলো আসলে করতে পারে না যেটা আমরা বলেছি যে হরমোন তৈরি করে সেটা রক্ত তৈরিতে হেল্প করে এই কাজটা ডায়ালাইসিসের মাধ্যমে হয় না এছাড়া বাকি কাজগুলো হয়ে থাকে তো এইটা আসলে এই যেই যদি অম্ল বেশি বা অ্যাসিড বেশি থাকে সেই অ্যাসিডটাকে ডায়ালাইসিস এটা ক্লিয়ার করে যদি দেখা যায় যে শরীরে সোডিয়ামের মাত্রা ইম্ব্যালেন্স থাকে সেটা ঠিক করে পটাশিয়ামের মাত্রা ইম্ব্যালেন্স থাকে এটা ঠিক করে ঠিক করে শরীরে যখন পানির মাত্রাতিরিক্ত দেখা দেয় শ্বাসকষ্ট থেকে সেটাকেও বের করে দেয় ডায়ালাইসিস স্যার ডায়ালাইসিস কিভাবে হেল্প করে একটা কিডনি রোগের ক্ষেত্রে হ্যাঁ যেটা আমরা বলছিলাম যে দেখা যাচ্ছে যে ডায়ালাইসিস যখন হয় করি আমরা অনেকগুলো কারণে করি যে এর মধ্যে একটা পানি বের করে দেওয়া যেটা বললাম তারপরে পটাশিয়াম যদি বেড়ে বের হয়ে যায় বেড়ে বেরিয়ে যায় শরীরে বাড়তি হয়ে থাকে ফসফেট যদি বাড়তে থাকে এগুলোকে ডায়ালাইসিসের মধ্যে বের করে দেওয়া হয় তারপরে শরীরে দেখা যায় যে অ্যাসিড জমে যায় সেগুলো ডায়ালাইসিসের মধ্যে বের করে দেওয়া যায় এই কাজগুলো করে জি স্যার স্যার আপনারা একটা পেশেন্টকে কখন ডায়ালাইসিসটা সাজেস্ট করেন আচ্ছা এটা নির্ভর করে আসলে রুগী কি ধরনের কিডনি রোগে ভুগছে রুগী আমরা আমরা কিডনি রোগকে সাধারণত এক একে আই বা অ্যাকিউট কিডনি ইঞ্জুরি বা হঠাৎ করে কিডনি বিকলতা একটা বলি আর একটা হচ্ছে সিকেডি বা ক্রনিক কিডনি ডিজিজ বা দীর্ঘমেয়াদী কিডনি রোগ বলি তো এটা নির্ভর করে সে কোন ধরনের রোগে ভুগছে কিছু কিছু পেশেন্ট আমরা পাই যারা হঠাৎ করে কিডনি রোগে ভোগে দ্যাট মিন্স একে আই পাতলা পেখানা হলো বমি হলো কোনো ব্যথার ওষুধ খেলো কোনো ধরনের ইনফেকশান হলো প্রেশার কমে গেলো এইসব কারণে যে একে আই হয় এইসব পেশেন্টদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা তাকে যদি দেখা যায় যে শরীরে অনেক পানি জমে যাচ্ছে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে পটাশিয়াম বেড়ে যাচ্ছে যেটা আমরা বললাম অ্যাসিড বেড়ে বেড়ে যাচ্ছে শরীরে রুগীর ইউরিয়া এক ধরনের বর্জ্য পদার্থ ক্রিটিনিন ইউরিয়া দুটো থাকে ইউরিয়া বেড়ে গিয়ে রুগীর জ্ঞান কমে গেছে অথবা 
বুকের চারপাশে পানি জমে সেকে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে এই রকম কন্ডিশন হলে আমরা ডায়ালাইসিস দিই আর ক্রনিক কিডনি ডিজিজের ক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করি যে এগুলো তো থাকছেই ইন এডিশন পাশাপাশি আমরা রোগীর সিমটমগুলো যে তার ক্ষুধামন্দা হচ্ছে কি না তার হচ্ছে বমি টেন্ডেন্সি হচ্ছে কি না সে দুর্বল হয়ে পড়ছে কি না রক্তশূন্যতা দেখা দিচ্ছে কি না কখনো কখনো আমরা কনসিডার করি যে রুগীর মানে ইন্ট্রাক্টেবল ইচিং থাকে দেখা যায় যে অন্য কোনো সিমটম নাই তার চুলকানিটা অনেক বেশি হচ্ছে তার পটাশিয়াম এবং ফসফেটের ব্যালেন্স ঠিক হচ্ছে না এইসব কন্ডিশনে আমরা ডায়ালাইসিস দিই মোটামুটি বলা যায় যে ক্রিটেনিন দেখা যায় আট দশ এইরকম কন্ডিশনে আমরা ডায়ালাইসিস শুরু করি কিন্তু কোনো কোনো পেশেন্টকে তার আগে বা পরেও করা যেতে পারে স্যার একবার ডায়ালাইসিস করলে কি সেটা বারবার করতে হবে এটা একটা খুব কমন কোয়েশ্চেন আমরা যখন একজন পেশেন্টকে ডায়ালাইসিসের ব্যাপারে কাউন্সিলিং করি তখন আমাদেরকে এই কমন কোয়েশ্চেনটা কোয়া হয় তাহলে কি আমাদের সারা জীবন করতে হবে এটাও নির্ভর করে আসলে রুগীর ডায়াগনোসিসের উপর ডায়াগনোসিসটা যদি একে আই বা অ্যাকিউট কিডনি ইঞ্জুরি হঠাৎ করে কিডনি বিকলতা হয় এইসব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যেই কন্ডিশনের জন্য তার সমস্যাটা হলো সেটা চিকিৎসার পাশাপাশি আমরা ডায়ালাইসিসটা কন্টিনিউ করি দেখা যায় একটা রুগী ইনফেকশনের কারণে কিডনি খারাপ হয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা ইনফেকশনের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক কন্টিনিউ করছি ইন এডিশান তার ডায়ালাইসিস ठीक कर डायलिसबल तो साधारण दुई धरण डायलिसिसर डायलिसिस मध्य एक हे हेमो डायलिसिस ये जो एक मानी स्वाभाविक भाषा बीजे रक्त डायलिसिस बोलते बोली पेटर डायलिसिस पेरिटोनियल डायलिसिस ये भाग करते हेमो डायलिसिस नाउडेज ये खूब खूब पपुलार यार कि स्पेशल भार्शनो आई स्लेट डायलिसिस आ और एक बी सीआर टी एगुलो जिस पेशेंटरा आईसीू ते थे साधारण तो ब्लाड प्रेसार कम थे हेमोडाइनमिकली अनस्टेबल मानी ब्लाड प्रेसार पास एगल ठीक थे ना तर क्षेत्र में साधारण तो स्पेशल डायलिसगुलो दे आकटा हमें पेरिटोनियल डायलिसिस पेरिटोनियल डायलिसिसा साधारण ये जी कैक भाव बोलते हलो आईपीडी बी इंटरमिडियट पेरिटोनियल डायलिसिस अपनी हमारे देश सरकारी हस्पिटलगूते यार फैसिलिटीज आज है जो साधारण छत्तीस तो घंटा थे आठचल्लिस घंटा एरक एक कैथेटर दिए पेटर मध्य सालाइन दिए एक डायलिसिस आईपीडी बी इंटरमिडियट पेटर डायलिसिस आकटा के बी सीएपिडी से कन्टिन्यूस एम्बुलेटरि पेरिटोनियल डायलिसिस कथा हलो कन्टिन्यूस मैं साराक्षण चलते थको एम्बुलेटरि रुगी मुभमेंट कर रुगी क्योंकि शुए थका लागे ना आईपीडी दिए क्योंकि रुगी शुए थकते हे एक हलो पेरिटोनियल डायलिसिस और बैर देशे आज हमारे देशे एखो अवेलेबल ना एक एपिडी बी अटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस साधारण तो रुगी सारा दिन क्या करते थे नाइट टाइम इसे एक्सचेज करते थे मेशन लागिए से घूमिए पड़े और सकाल बेला उठे तरह देखा जाए डायलिसिस कमप्लीट हुए आज तरह अफिसियल क्या जो पे जी सर सर को रोगी पेरिटोनियल डायलिसिस कर और को रोगी हे हिमो डायलिसिस कर अपनारा क्यों निर्णय करें अच्छा इट खूब भलो एक कोश्चन कारण हमें जो एक पेशेंट के अफार करी जो बल्लम जो डायलिसिस जो अफार करी तक अनेकगुलो जिन कन्सिडारेशन करी एक हे रुगर रुगर कार्डियक स्टाटासा कि जदि को पेशेंटे जो कार्डियक स्टाटास खराब था तर हार्टे जटिलता आई रुगी पेरिटोनियल के प्रेफार करी दुई नम्बर जो हलो को पेशेंटर मानी से कथाकार अदिवासी से कि मैं ग्रामे अदिवासी जखने डायलिसिस फैसिलिटीज नाई रिमोट एरिया बस करते डायलिसिस फैसिलिटीज नाई एनार क्षेत्र में पेरिटोनियल डायलिसिस प्रेफार करी तीन नम्बर जो हलो तर मानी तर केयार गिवारा कीरकम केयार गिवारा दे इडुकेटेड क्या से पेरिटोनियल डायलिसिस मेनटेन करते पर कि चिंता करी चतुर्थ तो रुगर जे रुगी को काउन्सिलिंग करी रुगी एटेंडेंट जरा आज साथे साथ रुगर जो चावटा को मूल्यायन करी जो रुगी प्रेफारेंस जे जे पेशेंटर देखा जाए कार्डियक कोमोबिडिटी है तरह क्षेत्र में सीपिडी अपन जो भलो क्यों जे पेशेंटर नाई तरह क्षेत्र चये से जो ने सीएपिडी ताके अफार करी एन अनेक देशे क्योंकि पीडी फार्ष्ट पलिसी जे पेरिटोनियल डायलिसिस के फार्ष्ट प्रेफारेंस देा हो दा हेमो डायलिसिस डायलिसिस समान कार्यक्री पक्षे विपक्षे अनेकधरण गवेषणा आज है 
তারপরে দুটো ডায়ালাইসিসে বোরোলেস ভালো আমাদের দেশে প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশের মানুষ হচ্ছে হেমোডায়ালাইসিসটাকে প্রেফার করে সেটা কারণও আছে আমাদের দেশে হেমোডায়ালাইসিসের সেন্টার যে রকম বেশি আছে অনেক বেশি হেমোডায়ালাইসিস সেন্টার আছে আমাদের দেশে সেই অনুযায়ী পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস সেন্টার কিন্তু হাতে গোনা কয়েকটা পাঁচ সাতটা পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস সেন্টার আমি যে সেন্টারে কাজ করি বার্ডেম হসপিটাল এখানে আছে কিডনি ফাউন্ডেশনে আছে আরও কিছু সেন্টারে এখন পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস হচ্ছে তো সেই হিসাবে পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিসটা আমাদের দেশে একটু কম্পারেটিভলি কম হয় হেমোডায়ালাইসিসের তুলনায় আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমাদের দেশের রুগীরা চাই যে তারা হচ্ছে ফিজিশিয়ানের আন্ডারে থেকে ডায়ালাইসিসটা কন্টিনিউ করবে বাসায় করতে চায় না সেই হিসাবে তারাও হেমোডায়ালাইসিসটাকে প্রেফার করে স্যার হেমোডায়ালাইসিস আর পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস এই দুটোর মানে কিভাবে করা হয় আচ্ছা এই দুটো করা হচ্ছে আসলে যেমন হেমোডায়ালাইসিস যদি আমরা বলি যে রুগী ডিসিশন নিল যে তিনি হেমোডায়ালাইসিস করবেন তাহলে আমরা তখন কয়েকটা জিনিস তার হচ্ছে একটা হলো এটা কয়েকটা জিনিস লাগে আমরা বলি অ্যাক্সেস ভাস্কুলার অ্যাক্সেস যে রক্তটা শরীর থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তো সেটা এক ধরনের আছে আমরা বলি ক্যাথেটার টেম্পোরারি ক্যাথেটার বলি যে যেটা আমাদের যে আমাদের কিছু ভেইনে যে ফিমোরাল ভেইন তারপরে যোগুলার ভেইন এই ভেইনগুলোতে দিতে হয় আরেকটাকে আমরা বলি এভি ফিস্টুলা যে আর্টেরিয়াস ফিস্টুলা যে একটা রক্ত নালী এবং আর্টারি এবং ভেইনকে কানেক্ট করে দিয়ে ফিস্টুলা তৈরি করা হয় আর কারো কারো ক্ষেত্রে যখন ভেইন ভালো থাকে না তাদেরকে আমরা বলি আর্টেরিয়াস গ্রাফট দেওয়ার জন্য তো হেমোডায়ালাইসিসের ক্ষেত্রে তাহলে একটা হলো আপনার এই আয়দার ক্যাথেটার অথবা ফিস্টুলা আরেকটা হলো তার একটা মেশিন লাগবে আর আরেকটা হলো সেই ডায়ালাইসিস করার জন্য একটা ডায়ালাইজার লাগে একটা ডায়ালাইজার যেটাকে আমরা আর্টিফিশিয়াল কিডনিও বলে থাকি যে ব্লাডটা পাম্প করে নিবে নেওয়ার পরে ওইটাকে পিউরিফাই করে আবার ব্যাক করে যে শরীরে চলে আসবে আর পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিসের ক্ষেত্রে যেটা আমরা করি সেটা হচ্ছে সেক্ষেত্রে নাভির পাশে একটা এরকম খুব সফট এক ধরনের ক্যাথেটার দিয়ে দেওয়া হয় সেই ক্যাথেটারটা রুগীর এখানেই থাকে এবং পরবর্তীতে পিডি ফ্লুইড বা পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস ফ্লুইড আছে সেই ফ্লুইডটা ঢুকানো হয় ঢুকানোর পরে কিছু সব রুগী কিছু সময় হাঁটাহাঁটি করে বা কয়েক ঘন্টা পরে এটা আবার বের করে দিয়ে নতুন ফ্লুইড দেওয়া হয় এই পদ্ধতিতে আমরা করে থাকি স্যার কোন ডায়ালাইসিসটার খরচ কেমন পড়ে আচ্ছা এটা আসলে আপনি কোথায় ডায়ালাইসিসটা হচ্ছে সেটার উপরও নির্ভর করে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে গভর্নমেন্ট ফ্যাসিলিটিসগুলোতে হেমোডায়ালাইসিসগুলো বেশি পেরিটোনাল ডায়ালাইসিস আছে আমাদের কিছু কিছু জায়গায় আছে যদিও সংখ্যায় কম তো হেমোডায়ালাইসিস গভর্নমেন্ট ফ্যাসিলিটিসগুলোতে কম্পারেটিভলি কম রেটে বড় বড় যে সেন্টারগুলো আছে সেখানে যে দেখা যায় যে রুগীরা ছয় মাসের ডায়ালাইসিস বিশ হাজার টাকায় করতে পারে সপ্তাহে দুটো করে ডায়ালাইসিসের শিডিউল পায় তারা আর অন্যান্য যে কর্পোরেট বা প্রাইভেট সেক্টর যেটা সেটাও ভেরিয়েশান হয় ষোলোশো থেকে পাঁচ হাজার ছয় হাজার এরকম রেটও আছে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিসের ক্ষেত্রেও মোটামুটি মোরলেস যদি কাছাকাছি খরচই হয় কিন্তু সেটার ড্রব্যাক যেটা হচ্ছে তার ফ্লুইডগুলো আমাদের দেশে অ্যাভেলেবেল না বাইরের থেকে আনতে হয় আর কি স্যার আমরা এই বিষয় সম্পর্কে আরও জানবো একটি ছোট্ট বিরতির পরে প্রিয় দর্শক সময় হয়ে গেল ছোট্ট একটি বিরতির আপনারা কোথাও যাবেন না আমাদের সাথেই থাকুন ফিরে আসছি বিরতির পরে চিকিৎসা সেবা ইউনিভার্সাল কার্ডিয়াক হসপিটাল কাঁদছিস কেন পাকলি আমি তো ভালো হয়ে গেছি কাঁদবো না নামটার মধ্যে এর অর্থ লুকি আছে অর্থাৎ রাজার টেলিভিশন আসলেই তো রাজার টেলিভিশনে কারা কাজ করছে কাদেরকে নিয়ে কাজ করা হচ্ছে ডাক্তারদেরকে নিয়ে যারা মানুষের জীবনের রাজা আল্লাহ পাক যাদের মাধ্যমে মানুষের জীবন রক্ষার কাজটি করেন খুবই সুন্দর একটি উদ্যোগ যে রাধে সে চুলো বাঁধে ডাক্তাররা ডাক্তারি করবে আবার সেটি জানান দেবে সবাইকে 
সবাই যদি না জানে ডাক্তাররা কত ভালো কাজ করছে তাহলে তো হলো না আমি ভালো কাজ করলে অবশ্যই সেটাকে জানান দেব কেন দেব যাতে আমার ভালো কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও দশজন ভালো কাজ করেন রাজ টেলিভিশন দেখবেন নিয়মিত দেখবেন লাভ কি চিকিৎসকদের জানবেন ভালো মানুষদের জীবন জানবেন চিকিৎসা সেবা সম্পর্কে জানবেন চিকিৎসক হতে গেলে কি করতে হবে সেটা জানবেন চিকিৎসা বিষয়ে পড়াশোনার সুযোগ কিভাবে কোথায় সেটিও জানবেন অর্থাৎ জীবনের প্রায় সব প্রয়োজনে এই চ্যানেলটি দেখবার অনেক প্রয়োজন বাংলাদেশের প্রথম অনলাইন স্বাস্থ্য বিষয়ক টেলিভিশন চ্যানেল হচ্ছে রাজ টিভি এবং এই চ্যানেলটি প্রতিনিয়ত উন্নতি করছে আমি এর আরও উন্নতি কামনা করি এবং আশা করি স্বাস্থ্যসেবা যত এগিয়ে যাবে রাজ টিভিও তত এগিয়ে যাবে রাজ টিভির সকল দর্শককে শুভেচ্ছা দর্শক বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম রাজ টিভির স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন আজকের দিনে আগামী চিকিৎসা অনুষ্ঠানে চলুন দর্শক আমরা আমাদের আলোচনায় চলে যাই স্যার আমরা যে বিষয়টিতে ছিলাম যে খরচ সম্পর্কে আমরা জানলাম স্যার আমি একটু জানতে চাচ্ছি যে ডায়ালাইসিস কোথায় করা হয় ডায়ালাইসিস যেটা হচ্ছে এটা নির্ভর করে দা হেমোডায়ালাইসিস পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস হেমোডায়ালাইসিসটা সাধারণত আমাদের দেশে প্রেক্ষাপটে ইনসেন্টার হেমোডায়ালাইসিস বলি যে আমরা হসপিটালে গিয়ে ডায়ালাইসিসটা করার প্রভিশন যে রোগীরা দেখা যায় যে একটা নির্দিষ্ট ডায়ালাইসিস সেন্টারের সাথে তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া থাকে এবং সেই নির্দিষ্ট ডেট অনুযায়ী সে নির্দিষ্ট টাইম অনুযায়ী সেন্টারে চলে যায় সেখানে তার ডায়ালাইসিস হয় পৃথিবীর কোনো কোনো দেশে হোম হেমোডায়ালাইসিসেরও ব্যবস্থা আছে সেখানে আসলে আরও এক্সপার্টাইজ লাগে পেশেন্টের এডুকেশান লেভেল ভালো থাকতে হয় এবং ফ্যাসিলিটিস এবং কস্টও একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু আমাদের দেশে প্রেক্ষাপটে যেখানে রোগীরা স্বাভাবিক ডায়ালাইসিসেই ফিনান্সিয়াল কস্টের কারণে কন্টিনিউ করতে পারে না দেখা যায় যে অনেক পেশেন্ট যারা ডায়ালাইসিস দরকার এরকম অনেক পেশেন্টই ডায়ালাইসিস করার সুযোগ পায় না সেটা ফিনান্সিয়াল কন্ডিশান এবং হচ্ছে ফ্যাসিলিটিস সব কিছুর অভাবে আর পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস যেটা সেটা আসলে বাসাই করতে হয় যে আমরা যেটা করি যে রুগীদের দুইজন যারা কেয়ারগিভার আছে তাদেরকে আমরা ট্রেনিং দিয়ে দিই আমাদের যে পিডি কোয়ার্ডিনেটর আছে পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস কোয়ার্ডিনেটর তারা হচ্ছে রুগী যখন হাসপাতালে তার পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস ক্যাথেটার দেওয়া হয় দেওয়ার পরে হচ্ছে সেই রুগীকে দুই তিন দিনের এক্সটেন্সিভ একটা রুগীর যে দুইজন কেয়ারগিভার তাদেরকে দেওয়া হয় দেওয়ার পরে ওনারা যখন নিজেরা সক্ষম যে আমরা সুন্দর করে ডায়ালাইসিস করতে পারছে সুপারভাইজড তখন তার তাদেরকে ডিসচার্জ দিয়ে বাসায় পাঠানো হয় এবং বাসায় পাঠানোর আগে তার বাসার একটা এনভায়রনমেন্ট ঠিক করতে হয় যে তার রুমটা যাতে ক্লিনলিনেস থাকে সব কিছু ফ্যাসিলিটিস আছে কোয়ার্ডিনেটর আবার গিয়ে সেটা ফলো আপ করে আসে তারপরে এই পেশেন্ট বাসায় কন্টিনিউ ডায়ালাইসিস করতে থাকে পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস এবং আমাদের কাছে মান্থলি ফলো আপে আসতে থাকে স্যার ডায়ালাইসিস কি প্রতিদিন করতে হয় ডায়ালাইসিস এটা নির্ভর করে হচ্ছে তাও পেরিটোনিয়াল না হেমোডায়ালাইসিস সেটার উপর নির্ভর করে পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস সাধারণত প্রতিদিনই করতে হয় এবং আমরা রুগীর অ্যাবডোমিনের ক্যাপাসিটি অনুযায়ী বডি বিল্ডেগুলোর উপর ঠিক করে দেওয়া হয় সাধারণত দিনে তিন থেকে চারবার করতে হয় এবং সাধারণত প্রতিটা ডায়ালাইসিস সেশনে মানে তিন থেকে চারবার যে প্রতিটা একচেঞ্জ বলি আমরা সেখানে হয়তো তিরিশ মিনিটের মতো সময় লাগে তো সেই হিসাবে সারা দিনেই হয়তো তার আধা দেড় ঘন্টার মতো সময় লাগতে পারে দেড় থেকে দুই ঘন্টা আর হেমোডায়ালাইসিস যেটা হেমোডায়ালাইসিসটা আসলে সপ্তাহে দুই দিন বা তিন দিন দেওয়া হয় তো সেটা সেন্টারের সময় অনুযায়ী রুগী আসে হ্যাঁ কোনো কোনো পেশেন্ট দেখা যায় যে একদিন পর একদিন মাঝখানে হয়তো দু দিনের একটা গ্যাপ থাকে আর কোনো কোনো পেশেন্ট সপ্তাহে দুই দিন আমরা বলে দিই যে যেসব পেশেন্টের ইউরিন থাকে যে দেখা যায় যে পাঁচশো মিলি লিটারের বেশি ইউরিন হয় শরীরে অনেক পানি থাকে না এবং কিছু ইউরিনও তৈরি হয় সব সময় এই ধরনের রুগীকে আমরা অনেক সময় সপ্তাহে দুটো করে ডায়ালাইসিস দিই পরবর্তীতে একটা সময় তার ইউরিনটা আর প্রোডাকশন হয় না তখন তাকে আলটিমেটলি তিনটা করে ডায়ালাইসিসে যেতে হয় আমরা এটাকে ইনক্রিমেন্টাল আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইছি একটি ফোন নিয়ে অবশ্যই হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনি আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন জি আমি শহর বলছিলাম মাগুরা থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ রাজটিভিকে রাজটিভি এরকম একটি বিষয়ে আজকে আলোচনা করেছে না ধন্যবাদ স্যারকে এই জন্য যে স্যার সুন্দরভাবে কিডনি বিষয়ে কি উপস্থাপন করছেন স্যারের কাছে আমার একটি বিষয় জানতে ইচ্ছে করছে যে অ্যালকোহল জাতীয় কোনো পানীয় খাওয়ার কারণে কিডনিতে কোনো ইফেক্ট পড়ে কিনা যদি একটু বলতেন তাহলে খুব উপকৃত কি পানীয় দর্শক আপনি আপনার প্রশ্নটি আরেকবার করুন 
যে আমি বলতে যাচ্ছি যে অ্যালকোহল জাতীয় কোনো পানীয় খাইলে কিডনির উপর কোনো ইফেক্ট পড়ে কিনা জি ধন্যবাদ দর্শক भारसम्य नष्ट तरह डायलिसडन रोग डायबिटीज हाई प्रेसर जो कारण किडनिर क्षति है से गो हम तो बेसिफेक्ट कर सम्भवना थे धन्यवाद दर्शक सर विषय हाँ आप जो बीजेज हेमोडायलिसिस जो है से क्षेत्र में एक शिड्यूल अनुजय सप्ताह दुई दिन अथवा तीन दिन आप दी और पेरिटोनियन डायलिसिस साधारण तो सी एपिडी जेटा के बी प्रतिदिन ही करते हैं जी सर सर डायलिसिस क्षेत्र सर सुविधा और असुविधागुल अच्छा सर एक दर्शक हमारे संगे जुक्त होते चाहिए एक फोन नहीं दीची हेलो असलमकुम दर्शक अपनी अपन परिचय दिए प्रश्न कर चिकित्सा कर আমরা কিছু সিম্পটমের কথা বলি দর্শক সিম্পটমগুলো হচ্ছে যে কখন কখন আপনি বুঝবেন যে আপনার কিডনির অসুবিধা থাকে সাধারণত আমরা বলি যে চোখের চারপাশে পানি চলে আসে হাতে পায়ে পানি চলে আসে শরীরে প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যায় শরীর থেকে এবং হচ্ছে সারা শরীরে পানি জমতে থাকে পানি বেশি পরিমাণ জমার কারণে দেখা যায় যে শ্বাসকষ্ট শুরু হয় তো কোনো কোনো পেশেন্টের ক্ষুধামন্দা দেখা দেয় যে খেতে পারছে না খাওয়ার অরুচি বমির ভাব হয় আমাদের দেশে এখানে আবার একটা অসুবিধা যেটা হলো খাওয়ার অরুচি বমির ভাব হচ্ছে সবাই ভাবছে যে আমার তো বোধ হয় জন্ডিজের সমস্যা হচ্ছে লিভারের সমস্যা হচ্ছে এবং এই গ্রুপটা পরবর্তীতে আবার হার্বাল মেডিকেশান বা যেগুলো আমাদের দেশের অল্টারনেটিভ যেসব মেডিসিনগুলো নেওয়া নিয়ে থাকেন সেগুলো নেয় যেটা কিডনির জন্য আরও ক্ষতিকর পরবর্তীতে দেখা যায় খুব তাড়াতাড়ি কিডনি ডিটোরিয়েশান হয় তো আপনার বা কোনো পেশেন্টের যদি এরকম সিমটমগুলো যেগুলো আমরা আলাপ করলাম যে তার শরীরে পানি জমে যাওয়া প্রস্রাব কমে যাওয়া অথবা তার ক্ষুদামন্দা হচ্ছে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে শরীরের তীব্র চুলকানি হচ্ছে দুর্বলতা লাগছে এরকম হলে অবশ্যই আপনি একজন কিডনি বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে দেখাবেন যিনি পরীক্ষার মাধ্যমে বুঝতে পারবেন আপনার কিডনির অবস্থাটা কি এবং সেই অনুযায়ী যদি মাত্রাটা সেই পর্যায়ে যায় তাহলে আপনাকে ডায়ালাইসিসের ব্যাপারে বলবেন অথবা মেডিকেশান দিয়ে আপনার চিকিৎসা করবেন ধন্যবাদ স্যার कारोकारोा शरि हटात कर विशेष कर प्रथम दिखे डायलिसगुलो हाँ प्रथम दिखे शर चुलकानी शुरू हो जाए डायलैजार हाइपार सेंसिटिविटी थे अनेक समय कख कख देखा जाए बमी हे सूगार कमे जाए ब्लाड सूगार जो थे डायबिटिक पेशेंट देखा जाए सूगार कमे जाए शरीर बोझ पदार्थ गो हेमोडायसिसारे जो ने तक हम देखा जाए फिजिशियान तत्वधने थे नार्स तत्वधने थे से भलो थे अन्न्य पेशेंट जरा आज तरह से कोअपारेट करते कथा बारा बोलते मानसिक जी एक कष्ट था किडनी शेष पर्या किडनी विकलता हमें एखे एकटू बोलते चाहिए आसले डायलिसिस मानी किडनी शेष हो गए यह रकम मैं जीवन शेष ए रकम ना डायलिसिस बहु रुगी बचर पर बचर बेचे आर सेंटारों एख दस एगारो बचर धरे डायलिसिस बारडेमे बेचे आ रकम रुगी आज है और ता भलो आो एक रुगी डायलिसिस शुरू मानी जीवन शेष ए रकम भार सूझ नाई 
আর কিছু অসুবিধা যেটা হলো অসুবিধাগুলো আমরা কিছু বলেছি হার্টের বিষয়গুলো হয় আবার কিছু কিছু আরো কিছু জিনিস যে এই যে নিডলিং প্রতিদিন দেখা যায় ডায়ালাইসিস করার জন্য ফিস্টুলাতে নিডল দিতে হয় পাশাপাশি অনেক সময় যে হেমোডায়ালাইসিস রোগীদের যেহেতু ব্লাড লস হয় তাদের দেখা যায় যে আবার রক্ত কমও তৈরি হয় শরীরে রক্ত দিতে হয় এবং রক্ত দেওয়ার কারণে দেখা যায় যে হ্যাপাটাইটিস বি সি এটা শরীরে ঢুকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো এই এই অসুবিধাগুলো হতে পারে আর পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিসের যেটা হচ্ছে আমরা বলি যে সুবিধা আছে অনেকগুলো যেগুলো হচ্ছে আপনার রুগী বাসায় বসে নিতে পারে যে আমাদের ঢাকা শহর বা যেটা যে যানজটের যে অবস্থা বাসায় বসে যদি একজন রুগী ডায়ালাইসিস নিতে পারে তাহলে সেটা থেকে সে বেঁচে যেতে পারে তার মানে তার ওয়ার্কিং আওয়ারটা বেশি থাকে সে যেহেতু অ্যাম্বুলেটরি মুভমেন্ট করতে পারছে হেমোডায়ালাইসিসের রুগী যেটা হয় যে চারটা ঘন্টার জন্য একটা নিডেলের সে অফ হয়ে গেল এখানে এসে তাকে থাকতে হচ্ছে কোনো অন্য কোথাও যেতে পারছে না পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিসে কিন্তু ফ্লুইড দেওয়ার পরে সে কিন্তু মুভমেন্ট করতে পারছে সো আলটিমেটলি সে কাজে অ্যাক্টিভ থাকছে দুই নম্বর যেটা হলো এটা হার্টের উপর যে প্রেশার যেটা আমরা বললাম যে সেই জিনিসটার এটার ইফেক্ট কম তিন নম্বর যেটা হলো এই ধরনের রুগীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মানে ওয়ার্কিং ক্যাপাসিটি ভালো থাকার কারণে জবটা ঠিক থাকে অন হেমোডায়ালাইসিস যেমন সপ্তাহে তিন দিন তাকে আসতে হচ্ছে সেন্টারে তার মানে তার সেইভাবে সেই শিডিউলটা মেনটেন করতে পারে না আর অসুবিধা যেটা হলো এই ধরনের রুগীদের দেখা যায় যে প্রতিদিন করতে হচ্ছে আবার কিন্তু ইনফেকশান হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে পেটে ইনফেকশান আমরা বলি পেরিটোনাইটিস এই জন্য আমরা আমরা রুগীদেরকে অ্যাওয়ার করে দিই কখনও যদি এমন হয় যে পেটে ব্যথা হচ্ছে অথবা আমরা বলি যে যে পানিগুলো পেট থেকে বের হয়ে যায় বর্জ্য পদার্থ শো সেগুলো যদি ঘোলা হয়ে যায় আমরা শিখিয়ে দিই কীভাবে বুঝবে ঘোলা হয়ে যাচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে পেটে ইনফেকশান হয়েছে আর ক্যাথেটার যেখানে বের হয় সেখানে অনেক সময় ইনফেকশান হয় এক্সিট সাইট ইনফেকশান বলি আমরা এই অসুবিধাগুলো হতে পারে স্যার একটা কিডনি রোগীর ক্ষেত্রে ডায়ালাইসিস ছাড়াও কি আর কোনো চিকিৎসা দেয়া যায় হ্যাঁ অবশ্যই যেটা হলো ডায়ালাইসিস একটা পদ্ধতি কিন্তু সেই রোগীর প্রাইমারি ডিজিজ কি সেটা আমরা চিন্তা করি আমাদের দেশে প্রেক্ষাপটে বা সারা বিশ্বে চিন্তা করলে যে কমন কিডনি রোগের প্রধান কারণগুলো হচ্ছে ডায়াবেটিস হাই প্রেশার গ্লোমোনাফ্রাইটিস পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ এই জিনিসগুলো তো তার যে কোনো রোগী যদি ডায়াবেটিস থাকে তার সেই চিকিৎসা লাগবে হাই প্রেশার থাকলে সেই চিকিৎসা লাগবে তার যদি হার্টের সমস্যা থাকে সেই চিকিৎসাও কন্টিনিউ করতে হবে তারপর কিডনি রোগীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় রক্ত স্বল্পতা থাকে সেই জন্য আমরা রক্ত বাড়ানোর জন্য ইরেথ্রোপাইটিং স্টিমুলেটিং এজেন্ট দিই দেখা যায় তার ক্যালসিয়াম ফসফেট এগুলোর ইম্ব্যালেন্স থাকে সেগুলো ব্যালেন্স করার জন্য আমরা ওষুধ দিই তার শরীরে অ্যাসিডের ভারসাম্য ঠিক থাকে না সেটার জন্য আমরা ওষুধ দিই মানে ডায়ালাইসিস সাথে অন্যান্য তার চিকিৎসা এবং তার ডায়েটারি মডিফিকেশান যখন ডায়ালাইসিস শুরু হয় আমরা প্রোটিনের মাত্রাটা আরও বাড়িয়ে দিই যেহেতু প্রত্যেক ডায়ালাইসিস শরীর থেকে প্রোটিন বের হয়ে যায় প্রোটিনের মাত্রাটাকে আমরা বাড়াই আরও বাড়িয়ে দিই পানির ব্যালেন্সটা তাকে ঠিক রাখতে হয় স্যার আমাদের দেশে এখন যে কমন আতঙ্কটি চলছে যে করোনা ভাইরাস বা কোভিড নাইনটিন স্যার এই ভাইরাসটি থেকে বাঁচার জন্য কিডনি রোগীদের ক্ষেত্রে কি পরামর্শ দেবেন আচ্ছা এটা খুবই ভালো একটা কোয়েশ্চেন যে আসলে চারিদিকে যেটা এখন কোভিড নাইনটিন নিয়ে খুব কথা হচ্ছে কিডনি রোগী যারা তারা তো আসলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম তাদের কিন্তু এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অন্যদের তুলনায় বেশি এই জন্য আমি কিছু পরামর্শ যেটা বলতে পারি সেটা হলো যেটা জাপান চাইনিজ সোসাইটি অফ ন্যাফ্রোলজির কিছু রিকমেন্ডেশান ওরা যেটা বলে যে যে যারা যেসব পেশেন্ট ডায়ালাইসিস পাচ্ছে বিশেষ করে আমরা ডায়ালাইসিস পেশেন্ট নিয়ে আলাপ করছি সেই পেশেন্টগুলো সেন্টারে যখন যাবে সবাই একসাথে না আলাদা আলাদা যাওয়া উচিত ডিস্টেন্স মেনটেন করা উচিত এবং এই পেশেন্টগুলো যখন ডায়ালাইসিস থাকবে এই সময়টা তার মাস্ক ব্যবহার করা উচিত এবং হচ্ছে এই সময় যেটা বলে ওরা যে খাবার দাবারও একটু কম খাওয়া উচিত কারণ খেতে গেলে দেখা যায় যে ড্রপলেট ইয়ে হওয়ার হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনি আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন মানে কিডনি ডায়ালাইসিস যখন লাগবে তখন ডায়ালাইসিস করা ছাড়া অন্য কোন চিকিৎসা আছে কিনা সেটা জানতে চাচ্ছেন ঠিক আছে আমি একটু বলছি যে মানে একজন চিকিৎসক যখন পরামর্শ দেন যে ডায়ালাইসিস লাগবে তখন আসলে অন্যান্য সব চিকিৎসা ফেল করে বলেই সেই পরামর্শটা দিয়ে থাকেন তার মানে আপনার অন্যান্য যে চিকিৎসাগুলো চলছে সেগুলো অ্যাডিকুয়েট হচ্ছে না বলে কিডনি ভালোভাবে এখনও রেসপন্স করছে না বলেই আপনাকে এটার পাশাপাশি অন্য চিকিৎসা হিসাবে ডায়ালাইসিস যদি ফিজিশিয়ান অ্যাডভাইস দিয়ে থাকে অবশ্যই সেটা পালন করা উচিত স্যার আমরা অনুষ্ঠানের একেবারেই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি স্যার স্যার যাবার আগে রাষ্ট্রবিদ দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতেন 
কিডনি ভালো রাখার জন্য কিছু পরামর্শ আচ্ছা খুব রিসেন্টলি গেল 12ই মার্চ হচ্ছে বিশ্ব কিডনি দিবস ছিল আসলে আমরা যেটা বলতে চাই যে দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই সেটা হলো দর্শক যারা আছেন কেউ যাতে ডায়ালাইসিস হওয়া পর্যন্ত না চলে আসেন হ্যাঁ তার মানে আগে থেকেই প্রতিরোধ করার চেষ্টা করতে হবে এটা বিভিন্ন লেভেলে হতে পারে যাদের কিডনি রোগ নাই কোনো ধরনের রোগ নাই তাদের ক্ষেত্রে যেটা বলছি যে আপনারা ব্যথার ওষুধ ব্যথানাশক ওষুধ যতটা অ্যাভয়েড করতে পারেন এবং ফিজিশিয়ানের প্রেসক্রিপশান ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক এবং অন্যান্য ওষুধ কখনোই খাবেন না এবং যাদের রোগ আছে যেমন ডায়াবেটিস এবং হাই প্রেশার আছে এটা আমাদের দেশে কিডনি রোগের বড় দুটো কারণ পৃথিবীতেও তাই তাদের ক্ষেত্রে যেটা বলবো যে ডায়াবেটিস এবং প্রেশার খুব কন্ট্রোলে রাখতে হবে এবং প্রত্যেক বছর কিডনি ফাংশানটা ক্রিটিনিন এবং ইউরিনারি দুটো পরীক্ষা এটা অবশ্যই করতে হবে যেটা দিয়ে কিডনি প্রাথমিক অবস্থা বোঝা যায় আর যারা অলরেডি কিডনি রোগে ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রে যেটা বলবো যে আপনার ফিজিশিয়ান যেভাবে অ্যাডভাইস করে সেভাবে আপনি ফলো আপ করবেন কারণ কি এগুলো আমরা সাধারণত অনেক সময় কিডনির ওষুধ খুঁজতে থাকি কিডনির আলাদা ওষুধ না বরং আপনার যেই রোগের কারণে কিডনি খারাপ হয়েছে সেই রোগের চিকিৎসাটা আপনারা ভালোভাবে করুন আমি আশা করছি যে আপনারা ভালো থাকবেন जागरण